നമസ്കാരം കഥ എഴുതുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം രാജേന്ദ്രൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി ജി സുരേഷ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി കലാശിബു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അന്ധവിശ്വാസം വാക്കല്ല വരേണ്ടത് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പൂച്ച നടു കറുത്ത പൂച്ച ഓടി ഓടിയാൽ അത് അവശഗുണമാണ് എന്നുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസം അതിനൊക്കെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാ ജയ്മോള് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഹസ്ബൻഡ് ഈ നേരെ സ്ത്രീയുടെ ഒന്നും ജയ്മോള് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാവരും പറയുന്ന കേട്ടതാ അല്ലേ എല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടതാ ഒരാൾ ഫോം വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം അവിഹിത ബന്ധമാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കുന്നതല്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണ്ടല്ലോ എന്നെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല പെണ്ണ് വേറെ ഇപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം പറയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച സംഭാഷണം എത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിഹിത ബന്ധമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പതുക്കെ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ് കട്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് കഴിയും വിളിക്കാമെന്ന് പറയും അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണോണ്ടേ അത് തുടർന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് പരാതി ഇല്ല എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി വിളിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാഫുകളെ വിളിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് പരാതി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് കള്ളത്തരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇത് ആരാ അത് ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ പറ്റിയിട്ട് ദുർനടപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചേട്ടായുടെ സ്വന്തം ഉള്ളവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം ഉള്ളവർ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയണേ മോശ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ ആദ്യം കുടുംബത്തിലുള്ളവരും പറഞ്ഞാലും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മോശ സ്വഭാവമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് മോശ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതായത് ഭർത്താവിന് യാതൊരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഭർത്താവ് കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടു പേർക്കും ഗുണവും ദോഷം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ പറ്റി അവര് അദ്ദേഹം പറയും അല്ലെ എങ്ങനെയല്ലേ പറയാ രണ്ടു പേർക്കും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇന്ന തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഭർത്താവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ ആലോചിച്ച് പറയൂ ഗുണങ്ങള് പറയൂ ഒരു ഗുണവും അങ്ങനെ ലോകത്തൊരാളില്ല അല്ല അത്രയും എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും ഗുണങ്ങൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പത്ത് വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് വലിയ ഗുണങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദോഷങ്ങളെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ഗുണം പറയാം അയാൾ മദ്യപിക്കില്ല മദ്യപിക്കത്തില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഗുണം തന്നെയാണ് അത് ശരി വലിയ ഗുണാണ് അതൊരു ഗുണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നെയും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് വേണം രണ്ടു പേർക്കും കൊടുക്കണം അമ്മേനെ മാത്രം മതി ഞാൻ ചോറ് വലമ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും എന്റെ അമ്മ തന്നാ മതി നീ തരണ്ട എന്ന് പറയും അത് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയത്തില്ല അമ്മേനെ നോക്കാം പ്രത്യേകം പൈസ അയച്ചു തരണം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കണം അല്ല അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നു ഒരു പൊട്ട് വേണം ഒരു ചാന്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗഡറോ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ട് പൈസ ചോദിച്ചാൽ തരില്ലേ അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയമ്മ തരത്തൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചെലവുകൾ കുട്ടികളുടെ ചെലവ് ആഹാരം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും നടത്തിയിരുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരാണോ എന്റെ വീട്ടുകാരാണ് എല്ലാ
അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് തന്ന ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ അവർ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ജനിച്ച സമയത്തോ ഇത്രയും നാട് ഞാൻ വളർത്തി കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സഹായം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല താമസിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആ കുട്ടിക്കുള്ള പാൽപ്പൊടിയോ ഇല്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു തന്നില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒന്നും മേടിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഒരു പൈസ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു ആ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ചേച്ചി അങ്ങനെ എൻ്റെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടികളെ മൂന്ന് പേരെ വളർത്താൻ അവിടെ താമസിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്തെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചാണോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക അവർക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക ഒരുമിച്ചല്ലേ ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെലവുകളും എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയല്ലേ അല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ ചേട്ടൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് വളരെ മമതയുള്ള ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്നും തരുന്നില്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിഷയം ചേട്ടൻ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ സമയത്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെന്തിന് ആ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചെലവും നടത്തിയിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മ ഒരു പൈസയും നിങ്ങൾക്ക് തരില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല മൊത്തം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതെന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഈ കുട്ടി ഈ ഏട്ടൻ അതിനെ പറ്റി ഇടപെട്ടിട്ടേ ഇല്ലേ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇല്ല അവരങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു അവരും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ല ഇത് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ കലാശിബു പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൈ ചെലവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ കാരണം അമ്മയാണ് ആ വീട്ടിലെ ചെലവ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അമ്മ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടി ചോദിച്ച് അമ്മ എന്താ ആ അതെയോ നിനക്ക് വേണ്ട എത്ര റുപ്യ വേണം പത്ത് റുപ്യ വേണം ഓ ശരി എന്നാൽ പത്ത് റുപ്യ എന്ന അമ്മ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അമ്മായിയമ്മയോട് പലർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അമ്മായിയമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത് മോശമാണ് ഭർത്താവ് എനിക്ക് നേരിട്ട് തരണം എന്ന് അതിലൊരു തെറ്റില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ചിലവിന് അമ്മയോടും അച്ഛനോടും അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്തോ ഒരു മാനക്കുറവ് അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് ചെലവിന് തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് തന്നില്ല പൈസ എല്ലാം കൊണ്ട് അമ്മായിയമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ ഒരു മാനക്കുറവ് വിചാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അവിടെ വേർതിരിവ് മനസ്സിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും മൊത്തം കുറ്റമായിട്ട് വരും പക്ഷെ അത് കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരാള് ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ പൈസ എന്നാലും ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ നീ കയ്യിൽ വെച്ചോ നിനക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തിനും അമ്മയോട് ചോദിച്ചോണ്ട് നിനക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ആവുമല്ലോ കുട്ടികളുടേതോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ല അത് ചെയ്യാം ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് രണ്ടുപേരെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് പുള്ളി നല്ലതാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവത്തില്ല രണ്ടുപേരും ഭർത്താവിന് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ നീ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എങ്ങനെ വേണം അമ്മായിയമ്മയോട് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന പ്രായം തൊട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് തന്നെ കല്യാണത്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടാണ് ആൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് സത്യത്തിൽ അത് പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഒരു ഭാര്യ വന്നു
എന്നൊരു അമ്മ പറയണ പ്രൊസസീവ്നെസ് ഉണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി അവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാനിവനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി അപ്പോൾ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം അതും വേണ്ട എന്ന് വെക്കണം എന്നാണ് ആ അമ്മ പറയണത് ഈ പെൺകുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ കുടുംബത്തോട്ട് വരുമ്പം അമ്മ അച്ഛൻ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഇവരെല്ലാരും തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾഡിങ് ആവശ്യമാണ് ഓട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും നേരത്തെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള അല്ല സാർ വെരി സിമ്പിൾ സാർ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരമ്മ ആൺകുട്ടികളെ മാരേജിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല അത് അതിന് അതിന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിന് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് വീട്ടിലെ ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീനെ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിളക്ക് വെളിച്ചം തരാനും ഉപയോഗിക്കാം കത്തിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നുവരെ എന്റെ മകനാണ് നാളെ ഒരു ഭർത്താവും കൂടെ ആവുമ്പോ അവന് ആ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയോടും കുറെ കടമകളുണ്ട് അത് എത്ര ശതമാനം അമ്മമാരി സമൂഹത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് എങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്ന് ആ മകനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേ ഇല്ല ഇല്ല അവിടെയാണ് മകന്റെ ഭാഗത്ത് സ്ത്രീ തന്നെ മകൻ പഠിച്ചാ പോലും ഈ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇവര് മരുമകളുടെ കുറ്റങ്ങള് മകൻ ഉള്ളപ്പോ അമ്മ ചർച്ച ചെയ്യില്ല അമ്മ മിണ്ടില്ല മരം മകന്റെ മുമ്പിൽ അമ്മ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ആ പെൺകുട്ടി ഇതൊന്നും അറിയുന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഭർത്താവിനോടുള്ള പൊസസീവ്നെസ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആഹാരം വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛ മകൻ പറയുമല്ലേ ഭർത്താവ് പറയുമല്ലേ അമ്മ വിളമ്പി തന്നാൽ മതി അമ്മ വിളമ്പി തന്നാൽ മതി എന്റെ അമ്മ തരുന്ന ചോറിന് രുചി കൂടുതൽ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഒരു ഒരു അമ്മ കയ്യിലെടുക്കാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മേനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അമ്മയോട് പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു സ്നേഹം ഞങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ച ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു കുട്ടികളുടെ വീട് കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ജയ്മോളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അല്ല പലതും ഈ കുട്ടി പറയുന്നതും എനിക്ക് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പറഞ്ഞ ചിലവർക്ക് സംസാരിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ അത് അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് പല കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല അത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് അത് ഇത്തിരി ഒരു കുറവുണ്ടാവും അതെ അപ്പൊ സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ആവാത്തോണ്ട് നമുക്ക് പല മിസ്സിംഗ് ലിങ്കും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കൂ ഭർത്താവ് നിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കും അത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പൊ അമ്മായിമ്മ കയ്യിലെടുക്കാനും ഭർത്താവിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും ജയ്മോളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിനുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണോ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം ഇന്ന് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ ഇന്നും ഞാൻ ഒരു വെണ്ടക്ക പുളി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ രുചി വരില്ല അത് ഇപ്പോഴും പറയും അത് എല്ലാ ഭർത്താക്കും ഒരു എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാദ് അതൊരു അത് എല്ലാവരും കൊണ്ട് എത്ര മോശപ്പെട്ട അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൈപ്പുണ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അമ്മയാണെങ്കിലും ആ ഭക്ഷണത്തിനൊരു സ്വാദാണ് അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് നിങ്ങളുടെ അമ്മായി ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല അത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയത്തില്ല അല്ല പറയില്ല അത് ശരിയാ അത് തോന്നില്ല മനസ്സില് ഈ ആണുങ്ങൾ കുറച്ച് പൊട്ടം വരെ അതോണ്ട് പറയും അത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താ അതില് നമുക്ക് വിഷമം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല 
അതിൽ വിഷമം തോന്നുന്നൊരു ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പാചകം വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കൂ ഭർത്താവ് നിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കും അത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള എന്റെ അമ്മ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുമ്പോ പറയും ഞാൻ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളോടും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കൂ അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഭർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കും ഓളെ സത്യമായ വാക്കുകളാണ് മാഡം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് എന്റേത് മാത്രം ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് സാരി വാങ്ങിച്ച് മടിയിലേക്ക് ഇട്ടു തോന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഡൈവോഴ്സ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് എനിക്കറിയാം സാരി വാങ്ങിച്ച് പിറന്നാളിന് മടിയിലേക്ക് ഇട്ടു തോന്നു എന്തുകൊണ്ട് കൈ തന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മാത്രല്ല മോള പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ അമ്മ അമ്മയ്ക്കാണ് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കണേ എനിക്ക് തരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലയളവിൽ അതൊക്കെ തന്നെ ശരിയായി പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് മോളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലായിരുന്നു അത് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം മോൾ അതിന് ആ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് തല്ലാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പറയാൻ പറ്റുമോ അമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം വീട്ടിൽ കാണിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ തെറ്റ് മോളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടോ മോൾക്കൊരു ഏട്ടൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ തോന്നണത് ഒരു ഏട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ജീവ ഒരു ഒരു ഭാര്യ വന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഒരു ഏട്ടത്തിയമ്മ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഏട്ടനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിരിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോൾക്കത് സഹിക്കുമോ മോളുടെ അമ്മയ്ക്കത് സഹിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെയല്ല അത് വേറൊരാളുടെ മകനല്ലേ ഞാൻ അമ്മേനെ അങ്ങനെ വെറുക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയാം വെറുക്കാനൊന്നും അല്ല വെറുക്കാനല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ എല്ലാത്തിനും തഴഞ്ഞ അവരുടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് മാഡം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അത് എന്തൊരു അനിയന്റെ കല്യാണം വന്നു അനിയന്റെ കല്യാണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മാത്രം വിളിക്കാണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് മാത്രം വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാലും അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മാങ്ങാത്തോടിലേക്ക് താമസം മാറി ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനകത്ത് ചേട്ടായിനെ മാത്രം വിളിക്കും എന്നെ മാങ്ങാത്തോടിയിലേക്ക് താമസം മാറിയത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും അവരുമായിട്ട് ഒന്നും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടല്ലേ ആ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ മാങ്ങാത്തോടിയിൽ വന്ന് താമസിക്കാനും തയ്യാറായി ആറേഴ് കൊല്ലം നിങ്ങൾ താമസിച്ചു ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ജയ്മോള് മൊത്തം തെറ്റുന്നൊന്നും കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ പലപ്പോഴും മോളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മോൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് മോളുടെ കുറ്റമല്ല മോളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം മോള് പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ എവിടെ തെറ്റ് പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇതിനൊരു വ്യക്തത കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിജു ബിജുവും കൂടി വരണം ബിജു വരും
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഇടഗ്രാമം കരുമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം